はい、諸君こんばんはです。中学3年生ですね。いよいよ過去問の方から、まあ今日は、え、方根のね、え、復習もやりましたが、過去問の方からちょっと拾い上げて、やや簡単めなのと、4番はですね、えー、多分、普通クラス、うん、それから、えー、普通補習クラスの方やってないかもしれないので、ね、ぜひ一緒に確認していこうと思います。よろしくね。では、1番のカッコ5から持ってきました。わるわるという文字式。しかも今回は2年生の範囲の文字式ですので、えー、わるわるというね、難情というのが出てきた割り算であります。文字を文字で割るというのが出てきた2年生の文字式だよね。えー、とにかくですね、分数にしましょう。1分の 12xyy ですね。さあ、これの逆数ですよ。3y 分の1。さあ、そしてこれが分子に来ている。これの逆数。かける 2x 分の5ですね。で、ここで約分をしていこうじゃありませんかってことだよね。3と12で4が出てきて、2と4で2が出てきます。大事なもんね。y が1個、y が1個、x が1個、x が1個です。残っているものは2かける y。かける1かける5というのが、えー、答えになってくるんですね。と2、5、10、そして y が残っているから 10y というのが正解になる。こんなことでありました。次は、通分ですね、6番は。3分のと2分のの通分なので、6分のというね、えー、最小公倍数のね、6になりゃいいわけです。ですので、これを6にします。3が6になったわけだから、こっちは2をかけてあげます。2が6になったわけだから、こっちは3をかけてあげる。これですよね。さあ、これをしっかり書きましょう。この式が書ける人は、ね、将来有望ですよ、ということになりましょうね。この式、しっかり書いて、括弧を開けます。10a プラス 4b マイナス 3a プラス 9b ですね。ですので、6分の 7a プラス 4b たす 9b ね。13b。わおできました、できました。その文字式の引き続きで、2番の括弧に、x と y の値がこれって決まってたとき、この文字式の答えは、いくつになるの値を求めなさい。ということね。まずこの2乗を開けちゃいましょう。マイナス 6x3 乗 y 割ることの 4x2 乗になりますよね。マイナス1個ありますね。答えはマイナス 4xx 分の 6xxxy とこんな状況です。えー、約分しましょう。2分の 3x1 個 x1 個 x1 個 x1 個ですね。と、マイナス2分の 3xy となりました。ここで代入です。x がマイナス4で y が3ですよね。マイナス2分の3かけるマイナス4かける3こんなことです。4と2で約分で2。マイナス2個なんでプラスです。3かける2かける3が5だなので、18という形になれば OK。ね。さあ、そしたら等式の変形ですね。この等式を C について解けというのでまず両方両辺入れ替えてしまいましょうそのまんま入れ替えてしまいましょう3分の B プラス 5C イコール A としますねそして3でかけることによって分母を払うんですねと B プラス 5C がイコール A となりました C イコールにするんだから B が邪魔だよね B を移行します 5C イコール A マイナス B 5で割るんです。C イコール、えー、5分の、えー、5分、あ、ごめんなさい。失礼しました。3倍してないですね。ここね。えー、3A、失礼いたしました。こうですね。5分の 3A、マイナス5分の 1B とくればね、OK です。まあ、これはですよ。5で一気に割っちゃって、えー、3A、マイナス B としても大丈夫ではあります。はい。傾きが3で、5、6を通る1時間数の式。1時間数の式は、y イコール ax プラス b と言って、a が傾き、b が接辺というふうに言ったわけですよね。接辺とね。
。なので、傾きが3だっていうから、y イコールここを3にしてあげるんです。3x プラス b ですよね。そして、5、6をここで代入をします。x に5、y に6、6イコール3、5、15、プラス b。あとはここから B が求まれればいいわけですよ。マイナス B イコール15、マイナス6、マイナス B イコール9。だから B がマイナス9。答えです。Y イコール 3X マイナス9とね。こんな形ね。さあ、内角の和が900度になる多角形は何角形ですか ?N 角形の内角の和って180度に n マイナス2をかけたんだよね。これ思い出してください。それが900になるようにセッティングしてあげて、すると、ここね、開けるんじゃないよ。180で終わっちゃうんです。n マイナス2がゴーッと出てくるのね。マイナス2を移行しましょう。n イコール5プラス2。n イコール7となって、七角形ね。た多角形は漢字で書くんだったよね。七角形。OK! さあ、それではそれでは、えー、普通プラス等々の面面がやってない問題にアタックしてみたいと思います。A の袋に2、3、5、6と書いたカードが入っています。B の袋には1、4、2、5と書いたカードが入っているんですね。で、最初に A の袋からカードを取り出します。数字取り出します。次に B の袋から数字を取り出します。そして A の袋から取り出した数字をスモール A。B の袋から取り出したきた数字をスモール B として、AB が、これ A×B っていうことだよ。A と B をかけたら偶数になる確率はどんだけっていう問題です。まずは、樹形図を書いて、どんな、えー、通りの数があるのか、この組み合わせ A と B のね、えー、こいつをまず確認しましょう。と、まず A が2引いたとき、B は1と2と4と5が出る可能性がありますよね。こういうことですよね。そして、B、A が3のとき、B は1、2、4、5、変わらないです。1、2、4、5があるわけですね。A が5のとき、1、2、4、5があるわけですよね。6のとき、1、2、4、5があるわけです。これがすべての通り数で、そう、16通りあるわけですね。で、このうち、A×B が 2× ほにゃららが偶数になる。だからねこっちが偶数なので、2、が2、二人が4、二四が8、二五十。答えね、こっち偶数1個あると、全部偶数なんだよね。こっち奇数の時は、3、1が3、俺奇数だからダメ。3、2が6、OK。3、4、12、OK。3、5、15、ダメ。ということで、どっちかに偶数がいれば丸ということがわかるんです。なので、ここ偶数がいるところ。こっちは6がいるから全部偶数になるよ。こういうことなのね。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12通り。これが正解で、約分して答え、えー。こいつは4で割れますよね。4分の3。いかがでしょうか。他にも問題があるんですが、こんなパターンで解いておけば、どうにかなるんですね。はい。それでは、3年生、忙しいですよ。いろいろあります。まず、統一テストあります。ね。それから、期末テストあります。ね。大会もあります。ね。修学旅行もあります。大変な6月なんです。でも、ここを頑張って乗り越えましょう。そして、6月中に、ね、冬季、あ、ごめんなさい、夏季。特訓こいつを申し込んで、頑張るんだよね、8月から。やーんとね、受験勉強のスタートにしようじゃありませんか。ね、書き講習、ね、えー、お待ちしてますよ。それではね、ドーン